മാജിക് കമന്റിലേക്ക് സ്വാഗതം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വരെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന എന്താണ് നമ്മൾക്ക് വേനലാണ് ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഒരു രക്ഷയുമില്ല എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും ചൂട് പിന്നെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വേർക്കുന്നു ദാഹിക്കുന്നു ഇത്തരം വാർത്തകളാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും കേൾക്കുന്ന വാർത്ത മഴക്കെടുതികളെ കുറിച്ചാണ് മഴക്കെടുതികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഴ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൺസൂണൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു മഴക്കാലം നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു മഴയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക മഴയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സങ്കല്പങ്ങളാണ് പല ആൾക്കാർക്കും പല രീതിയിലാണ് മഴയെ കാണുന്നത് എന്തായാലും മഴ നമ്മളുടെ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഒരു മഴ നിർത്താതെ പെയ്യുന്ന മഴ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന് ഒരു വലിയൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ഒരു അപകടാവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് എന്നാലും മഴക്കെടുതികൾ ധാരാളമാണ് ഒരു പക്ഷേ ട്രിവാൻഡ്രം സൈഡിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ചില ദിവസങ്ങളിൽ അടുപ്പിച്ച് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിൻ്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നോക്കുമ്പോൾ പല പ്രദേശങ്ങളും മഴയുടെ ഒരു ഭീകര അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ധാരാളമായിട്ട് മഴയും വെള്ളവുമൊക്കെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രളയത്തിൻ്റെ ഒരു വക്കോളം എത്തി നിൽക്കുകയാണ് കേരള ജനതയെല്ലാം തന്നെ എന്തായാലും ഈ മഴക്കാലത്ത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളൊരു മഴക്കാലം ഇങ്ങനെ ആസ്വദിക്കുന്നത് നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചൂട് ചായ അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് ചുക്ക് കാപ്പിയും കറുമുറ കടിക്കാൻ പറ്റുന്ന പലഹാരങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഉമ്മറത്തിരുന്ന് നല്ല മഴയൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് അത്തരം ഒരു സങ്കല്പമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്തായാലും സങ്കല്പങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നില്ല മഴ ഏത് തരത്തിലാണെങ്കിലും എന്തായാലും ഇപ്പം നല്ല തണുപ്പാണ് ഈ തണുപ്പിനെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് എന്തായാലും തണുപ്പ് സമയത്ത് തണുത്ത കാര്യങ്ങൾ കഴിക്കണം നല്ല ചൂട് കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കഴിക്കാം അതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് എന്തായാലും നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു സ്നാക്ക് ഐറ്റം നല്ല ചൂട് ചൂടായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക സാധാരണ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വടയൊക്കെ കഴിക്കുമല്ലോ വട ഉഴുന്ന് വട പരിപ്പ് വട പലതരം ബജീസ് ഇതെല്ലാം നല്ല ചൂടായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളാണ് ചെറിയൊരു എരുവോട് കൂടി ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഇങ്ങനെ ഒരു കടി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ഇതും അത് തന്നെയാണ് അത്തരം ഒരു പലഹാരമാണ് ഈ പലഹാരം കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ തട്ടി കൂട്ടാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് റവ കൊണ്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് റവ ഫ്രിറ്റേഴ്സ് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം ഇത് നല്ല മഴയത്ത് ചൂടോടു കൂടി ഉണ്ടാക്കി ചായയുടെയോ കാപ്പിയുടെയോ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണ് ചുക്ക് കാപ്പിയുടെ കൂടെയും കഴിക്കാം എന്തായാലും നമ്മുടെ റവ ഫ്രിറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബോംബെ റവ ഒരു കപ്പ് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് മുക്കാൽ കപ്പ് സോഡാപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ വെള്ളം കാൽ കപ്പും ഒരൽപ്പം കൂടി ആവശ്യാനുസരണം ചേർക്കാം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ വറുക്കാൻ ആവശ്യമായത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇനി റവ ഫ്രിട്ടേഴ്സ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് ബോംബെ റവ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കൂട്ടുകൾ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു രണ്ട് പച്ചമുളകോ വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു വലുതും മതിയാകും ചിലപ്പോൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വേണ്ടി വരും ഇടത്തരമാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞു സവാളയ്ക്ക് പോലും ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്താലും മതിയാകും ഇനി ഇതിലേക്ക് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരെ ആയാലും കുഴപ്പം ഒരുപാട് പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് വരെ ആകാം കുറച്ച് പുളി കൂടുതലുള്ളതാണെങ്കിൽ അരക്കപ്പായാലും മതി പുളിച്ച തൈരാണെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് മതി അധികം പുളി ഇല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ മുതൽ ഒരു കപ്പ് വരെ ആകാം എന്തായാലും തൈരും കൂടി ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം ഒരുപാട് പുളിയില്ലാത്ത തൈരുണ്ട് എന്നാൽ പുളി ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം പുളിയുണ്ട് തീരെ പുളിയില്ലാതെ ആയാലും പ്രശ്നമാണ് അത് പാടില്ല കുറച്ച് പുളി വേണം അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചേർത്തു ഇനി ഒന്ന് യോ
അത് കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇനി ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്തില്ലല്ലോ ഉപ്പ് ചേർക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുക ഉപ്പ് ആവശ്യാനുസരണം പിന്നെ ആദ്യം കുറച്ച് ചേർക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് സമയമാകുമ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ചേർക്കുക ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മൾ നോക്കുക ഒരുപാട് ടൈറ്റല്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് ലൂസും ആകാൻ പാടില്ല നമുക്കൊന്ന് കയ്യിൽ വെച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാകം പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ റവ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചിങ്ങനെ വെള്ളം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ അതിങ്ങനെ കുതിർന്നു വരും അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഇതിലിങ്ങനെ പിടിച്ചു പോകും എന്തായാലും അത് പിന്നെ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച ഒരു സൈഡിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ അതൊന്ന് കുതിർന്ന് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരട്ടെ റവ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിറ്റേഴ്സ് തയ്യാറാക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരല്പ സമയം ഞാൻ തിരിച്ചു വരും അതുപോലെ ഒരു ഷോർട്ട് മാച്ച് ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ റവയും ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് സവാള ഉപ്പ് സോഡാപ്പൊടി സോഡാപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ റവ ഒരു കപ്പ് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് പിന്നെ ഉപ്പ് ഇഞ്ചി അര ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ എന്താ സവാള ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയുള്ള രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു ഒരു അല്പം വെള്ളം കൂടി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയായി കാരണം റവയാണ് അതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കും വെള്ളം അപ്പോൾ ഇത് അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർക്കും ഒരല്പം വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കാം അതായത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇപ്പം ഞാൻ ചേർത്തു ഓക്കെ രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തു ഇനി പാ വേറൊരു പാത്രം ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ചീനിച്ചട്ടി വെക്കാം എന്നിട്ട് വറുക്കാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണ അടുപ്പ് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാം ഇപ്പം എണ്ണ നല്ല ചൂടായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തീരൽപ്പം ഞാൻ കുറച്ചിട്ടു ഇപ്പം നമ്മളുടെ റവ കൂട്ടിവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി ഞാൻ കൈ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്രിറ്റേഴ്സ് പോലെ കൈ കൊണ്ട് പിച്ചി പിച്ചി ഇടും അപ്പോൾ കയ്യിൽ ഒരല്പം വെള്ളം വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്ത് വയ്ക്കുക വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കി നനച്ചിട്ട് കാര്യം കൈക്കൊരു ചെറിയൊരു ഈർപ്പം വേണം എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ കൂട്ടിൽ നിന്നും കുറേശ്യ എടുത്ത് കുറച്ച് ഫ്രിട്ടേഴ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ തീ അല്പം കുറച്ച് നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ട് എണ്ണ നല്ല ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ തീ അല്പം കുറച്ച് അതിനെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഒരു ലെവലാക്കണം എന്നിട്ട് ഇട്ട് തുടങ്ങുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയ തീയിലിട്ട് വറുക്കുക ഉള്ളു നന്നായിട്ട് വേഗണം പുറം ഭാഗം നല്ല കരുകരുപ്പായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് തീയിലിട്ട് ഭയങ്കര ചൂടിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുറം കരിയും അകം വേഗില്ല പക്ഷെ ഇത് പെട്ടെന്ന് വേഗുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാഗം ഒരുപാട് തീ വേണ്ട പിന്നെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുക്കാറാകുമ്പോൾ ചൂട് കൂടണം അതായത് എണ്ണയുടെ ചൂട് കൂടണം അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ കുടിക്കും അത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പാകത്തിന് മൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്ത് തുടങ്ങണം ആദ്യം ആദ്യമായിട്ടതെല്ലാം പാകത്തിന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ രണ്ടാമതിട്ടത് മൂത്ത് വരുന്നു ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പിടിക്കാം മൂക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലോട്ടിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാറ്റുകയാണ് ഞാൻ
ஏன்தாய்லும் தவிதுமாriend子 Pakshe, nama lain tu cemoh nado, adi swadum, adi adine kartel uru pakshe swad orang tuh, nalla soft air tulah rasmala iana. Si itu atren badu illa, mungkin kita isi air tu cemoh itu nana, ini anda nala, ini anda bread rasmala, bread tu orang tuh nama rasmala i, tayar aku tu. Ini enginnya iana, anda aku nado kanan deh, noka, apa ini nanti ceri orang, anda kaya nado kanan. Bread ini slices, etanam, nalla katiti orang pala, rend cup, condensed milk, aratin. Panjasara, kal cup, elak cup beri cida, orang ada teaspoon, yellow food color, rendah tuli. Pista nama itu cara dah itu chopi. Ado yang kita isi oleh kal cup pola, pin ada boleh almonds benda, ado baru kal cup. Apa nama kita? Bread resmalai tayar akan. Apa resmalai kita ada bread berada ready ana. Apa ini baki karya ngan? Ado pala guna, nalla baru resmalai itu karya, ado ni awal ini serapan tayar akan. Ada yang dah mana, pala, kuriki, anginnya awal tekstur lagi kondo ada, na, sahaja na cina. Si ini, nama lelaki pun cina, na, na, nak guna dah. Ini adalah full fat milk. Ada ayat, tender type of milk pun, nama kita makan itu, mana packet pala ane gila. Ada lelaki tetra packet lebih mana pala ane gila, nala fatty ayat lala, nala creamy ayat lala pala wine kya. Fat free ayat lala pala, lala mana, nama kita sedikit fat lala pala ane, pun, ini adalah bishem. Kuriki ya pala. Ini ada dua dua cup, satu patah itu lekuk kya. Pemilma pala ane, nama lu makan ane gila, blue color la pan, blue color la cover, ada ada. Yellow ini blue ane, yellow ni ane lelai, aduh low fat ane, blue, nalla full fat. Ini, adi naga dekik, satu kal kapa, panjat sara. Ado udah pun, nama lu orang, condensed milk ni, ada tinna olam, condensed milk um cerk. Ini adalah pelbagai jenis. Condensed milk ke cair itu, nampol jei ane gila. Kalau pertene petan naga. Ini condensed milk ke cair kah dah jei ane gila. Pala lekaya, panjat sara de alam kau kudel cair kanam. Pala ni alam kau kudel. Nampol ada tiga tiga cup pala dekka. Ega desham, satu cup polam panjat sara ubi kya. Enam tu pala, ega desham satu unna unna mukal cup pala itu kurugan na beri. Adu plate alaki kondo eri kya. Ini tu pun nampol ada nila full fat ayat orang pala madin de kude. Condensed milk ini orang ada tinjau, panjang sahaja orang cerita ni. Ma pala ini korang cuma tekstur yang nalar improve itu aja. Nalar itu tu kurang ya pala bola tu naik lagi. Oru alpan aja. Ada patu bani cuma ini samai orang telapik cial matra madia. Oru wad naik ram edut pala ini pagi dia akan dah usil. Macam tu tu muda kapu pala edut tu tu orang nara orang mukal kapu itu macam ni. Adun dah usil. Adun yang bagus. Panjang sahaja orang orang korang kini karena condensed milk ini nalar matra mana. Ada kerja lagi ni, ada kerja kulit. Kamu pala nama ni itu, telatca. Orang itu patut bayar ni cuma tinggal, telapikya. Orang itu kulit tu baru, atre lu. 
ഇതിലേക്ക് ഇനി വീണ്ടും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി ചേർക്കണം പക്ഷെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തള വരട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ സ്വാദ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ സത്യമാണ് പറയുന്നത് ഈ ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു രസ്മലായി തയ്യാറാക്കി നോക്കുക പിന്നെ അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ ശരിക്കുള്ള രസ്മലായി പിന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയില്ല ഇപ്പം ശരിക്കും ഒരു എന്താ പറയുക കുറുക എന്നുള്ളതല്ല ഇപ്പം നല്ലൊരു ഒരു കൊഴുത്ത ഒരു മിശ്രിതം പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് പാൽ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് അപ്പോൾ ശരിക്കും രസ്മലായിയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏലക്കയുടെ മണമാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അത് കുറച്ച് ഏറെ ചേർക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറച്ച് ചേർത്തിട്ട് നോക്കാം ആഹാ നല്ല മണം ഇനി ഇതിനോടൊപ്പം പിസ്റ്റ പിസ്റ്റ നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് അത് ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പോളം ചേർക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ ആൽമണ്ട്സ് ബദ അതും ഒരു കാൽ കപ്പ് നീളത്തിന് ഖനം കുറച്ച് അരിയാണ് ഇനി ഇതൊരു ലൈറ്റൊരു യെല്ലോ കളറാണ് വരുന്നത് ഒരു ക്രീമിഷ് പക്ഷെ നമുക്കത് കുറച്ചും കൂടെ കളർഫുള്ളാക്കാനായിട്ട് പെർമിറ്റഡ് ഫുഡ് കളർ യെല്ലോ കളർ രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളർ ഓൾറെഡി പാലിനുണ്ട് അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഹൈ വേണമെങ്കിൽ മതി ഇത് നിർബന്ധമില്ല ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇതിപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു എന്താ പറയുക നിങ്ങളത് വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഭംഗി തോന്നാനായിട്ട് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ കളർ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാണ് വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ നോക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ രസ്മലായുടെ കളർ പക്ഷെ അത് ഇനി ഒരു യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഇത് ജെൽ ഫുഡ് കളറാണ് രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ചേർക്കാം അപ്പം നല്ലൊരു രസ്മലായി യെല്ലോ കളറായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്തു ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂണും കൂടി ചേർക്കാം നമ്മളുടെ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് നല്ല മണം വരട്ടെ നല്ല മണം കുറേ കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർഡമൺ ഫ്ലേവറാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഇത് അടുപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റാം തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചൂടൊന്ന് മാറട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെഡിനെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ സ്ലൈസ് ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ട് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏതൊരു പാത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് രസ്മലായി ലെവലായിരിക്കണം ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് വയ്ക്കരുത് ഒരേ ലെവലിൽ വയ്ക്കുക ഏത് പാത്രം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്ലാസ് പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാകാം സ്ക്വയർ ആകാം എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഒരു സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുക്കുന്നു ഒരു കട്ടോരി എടുത്തിട്ട് സ്റ്റീൽ കട്ടോരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അച്ചുണ്ടാവുമല്ലോ റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കുക്കി കട്ടേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു റൗണ്ട് കിട്ടി അതെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വയ്ക്കാം റൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക ബ്രെഡ് റൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ ആവശ്യാനുസരണമാണ് നമ്മളുടെ രസ്മലായിയുടെ മലായി എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഇത്രയും എടുത്ത് പിന്നെ ഈ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് മിക്സി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക ചെറിയ ബൗളിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിക്കുക പൊടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ഫ്രൈ ചെയ്യുക ചീനച്ചട്ടിയിലിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് അത് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് അവനിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് നല്ല അതിൻ്റെ മോയ്സ്ചറൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയിട്ട് മാറും ഇപ്പം നമ്മളുടെ രസ്മലായിക്ക് വേണ്ട മലായി എല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അതെ നല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കുറുകിയ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൊഴുത്ത ഒരു രീതിയിൽ ഒത്തിരി കുറുകിയാലും പറ്റില്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇത് സോക്കാകാൻ പാടാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാകം ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആ ഒരു ടെക്സ്ചറിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ബ്രെഡ് രസ്മലായാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ രസ്മലായി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാൽ കട്ടി വെച്ച് പനീർ പോലെ പാൽ പിരിച്ചിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡിൻ്റെ പീസസൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നിരത്താം ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ടല്ല ഫ്ലാറ്റായിട്ട് വയ്ക്കുക
ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നന്നായിട്ട് സൂക്കായി നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് വരും അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള രസ് മലായി ബ്രെഡ് രസ് മലായി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് ബ്രെഡ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ രസ് മലായി ആണെന്ന് ഒരു പക്ഷേ കഴിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവത്ത പോലുമില്ല അത്ര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ വായിലിങ്ങനെ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്ററാണ് ഇതിങ്ങനെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചല്ലോ ബ്രെഡ് അറിയാമല്ലോ എന്തായാലും പാലക്കാലത്തേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഇനി ഇത് അടുത്ത ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം കുറച്ച് നേരം അപ്പോൾ നല്ല ചിൽഡ് ആയിട്ടിരിക്കും നല്ല തണുത്തിരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ സ്വാദ് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ട് വേണം സെർവ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കട്ടോറി ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ബൗളിൽ ഒരു പുഡിങ് ബൗളിൽ ഒരു പീസ് എടുക്കുക സൂക്ഷിച്ചെടുക്കണം പൊടിഞ്ഞൊന്നും പോവില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പരന്ന ഒരു തവി വെച്ചിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും എല്ലാം ആയിരിക്കില്ല അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് രസ്മലായും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഹാ ഹാ എന്താ സ്വാദ് ഇതിപ്പോൾ എട്ട് എട്ട് പീസാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ രസ്മലായിൽ എട്ടല്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പീസ് സൂക്കിയാനുള്ള രസ്മലായി ഇതിലാന്ന് ഉണ്ട് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു വലിപ്പം അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും തന്നെ ഒഴിക്കണം എന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഫോർത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ നമുക്കൊരു നാല് പീസ് ഇട്ടിട്ട് അതിലും ഇത് ഒഴിച്ച് സോക്ക് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമുക്കൊരു പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം വരെ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ എട്ടെണ്ണം മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബ്രെഡിൻ്റെ പീസസ് പിന്നെ ഈ ഒരു സൈസിൽ ഉള്ള കട്ടോറിയിൽ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കാട്ടി ചെറിയൊരു കുക്കി കട്ടർ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ സ്മോളർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ ചെറിയ വട്ടത്തിനുള്ള പീസസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ബ്രെഡിനെ മുറിച്ച് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇത് അതിമനോഹരമായ അതിസുന്ദരമായ ഒരു വിഭവമാണ് സുന്ദരവും സൗന്ദര്യവും മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ സ്വാദിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്പർ വൺ ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ വളരെ എളുപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ച രണ്ട് വളരെ ലളിതമായ വിഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആദ്യം കാണിച്ചത് ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റമാണ് നല്ല ചൂട് ചൂടായിട്ട് കഴിക്കുന്ന കാര്യം അത് നമ്മളുടെ റവ ഫ്രിട്ടേഴ്സ് അത് നല്ല ചമ്മന്തി ചമ്മന്തി കൂട്ടി തന്നെ കഴിക്കണം തേങ്ങാ ചമ്മന്തി കൂട്ടി തന്നെ കഴിക്കണം ചൂടോടു കൂടി കഴിക്കണം നല്ല ചുക്ക് കാപ്പിയും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിച്ചാൽ അതിഗംഭീരമായിരിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത് കാണിച്ചത് നല്ല തണുപ്പിച്ച് തന്നെ കഴിക്കണം നമ്മളുടെ ബ്രെഡ് രസ്മല ഇത് രണ്ടും തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണ് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടീസൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് കിഡ്സ് പാർട്ടി കുട്ടികളുടെ പാർട്ടിയെല്ലാം അപ്പോൾ എന്തായാലും രസമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പുതിയ വിഭവങ്ങ